ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது ஒரு சிக்கன் பிரியாணி இதை வந்து குக்கரில் பண்ணியிருக்கோம் கேரளா ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இது வந்து ரொம்ப ஈஸியானது எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் நான் இதுக்காக வந்து ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அப்புறம் ஒரு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சிக்கன் சாஃப்டாகிறதுக்காக நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து ஃபிஃப்டீன் டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் அதில் வந்து நல்ல மசாலா பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை ஃப்ரை பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஃப்ரை பண்ணாமல் கூட பண்ணலாம் ஆனால் ஃப்ரை பண்ணி பண்ணால் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் ஃப்ரை பண்ணி பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் ஒரு கடாய் வச்சு என்ன எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஒன் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் வந்து ஸ்லைஸ் சின்னதாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் நல்ல கோல்டன் ஃப்ள கலரில் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இது வந்து நல்ல சுவையை கொடுக்கும் நல்ல பிரியாணி வந்து நல்ல மனமாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் கொஞ்சம் கேஷ்யூ அப்புறம் கொஞ்சம் கிஸ்மிஸ் ரைஸின் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் பாருங்கள் நல்லா வந்து கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகிறோம் ஓரளவு கலர் சேஞ்ச் ஆகி ரைசின்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகி வருது இந்த டைமில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ ஃப்ரை ஆகிருக்கு நான் இதை எடுத்து வைக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதே எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இது கொஞ்சம் எல்லோ கொஞ்சம் ரெட்டிஷ் கலரில் வர்றது மாதிரி நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணும்போதே அது ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் அது ரொம்ப டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் இன்னும் நம்ம பிரியாணிக்கு வந்து ரொம்ப சுவையை கொடுக்கும் இப்போ அதே டைமில் வந்து நீங்கள் இன்னொரு அடுப்பில் வந்து கேஸ் குக்கர் வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இதில் வந்து நான் ஒரு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்ககிட்ட கீ இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம ஆனியன் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற அதே டைமில் இந்த சிக்கனும் வந்து ஃப்ரை ஆகி கிடைக்கும் அதனால் அடுத்து சேம் டைம் பண்ணலாம் இதுக்காக நான் வந்து ஒரு அஞ்சு கிராம்பு எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு சின்ன சின்ன பீஸ் பட்டை போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஃபோர் நாலு ஏலாச்சி ஏலக்காய் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து வேறு எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணலை ஆனால் இது ரொம்ப ஃப்ளேவராக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்புறம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இருந்தேன்னா நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து பெரிய வெங்காயம் கிடச்சிருக்கு அதனால் நான் அது போட்டிருக்கேன் சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்காக நான் வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து மசாலா பண்ண போகிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கார்லிக் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஜிஞ்சர் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் த்ரீ க்ரீன் சில்லி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் காரமாக வேணால் நீங்கள் ஃபோர் ஃபோர் டு ஃபைவ் எடுக்கலாம் நான் வந்து த்ரீ தான் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் உங்கள்கிட்ட காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருந்தால் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா இது வந்து நான் வீட்டிலே பண்ணி வச்சுருக்கிறது கரம் மசாலா இதில் வந்து பிரியாணி மசாலா ஆட் பண்ணலை அப்புறம் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து என்னோடய ஆனியன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலர் சேஞ்ச் ஆகும்போது தான் ஒரு ஒன் டொமேட்டோ நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சின்னதாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் டொமே ஆனியனோட கலர் வந்து கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனது பிறகு அப்புறம் டொமேட்டோ வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மசாலா ஆட் பண்ணி கொடுங்க 
அப்புறம் மசாலாலெலாம் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி ஊற்றி அதை கொஞ்சம் அந்த ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக ரொம்ப இல்லாமல் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்குன்னா இந்த தோ நம்ம வந்து அரிசி போடுறோம்ல இது வந்து ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக சோறு அப்படியே பிரிஞ்சு கிடைக்கும் எல்லா அறியும் விட்டு விட்டு கிடைக்கிறதுக்காக இதில் வந்து நம்ம தயிரும் ஆட் பண்ணலை ஏன்னா தயிர் ஆட் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது எல்லாமே இது நல்லா வரும் நான் ஒரு ஹாஃப் கைப்பிடி அளவு புதினா சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் கைப்பிடி அளவு மல்லி மல்லித்தண்டி தி சேர்த்துருக்கேன் கொரியண்டர் லீவ்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்புறம் நம்ம வந்து இதில் அரி சேர்க்கும் போது அரிசி சேர்க்கும் போது தண்ணி இருக்கக்கூடாது இப்போ வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் ஃப்ரை ஆட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க சிக்கன் ஃப்ரை பாருங்கள் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த பிரியாணிக்கு நல்ல கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இப்போ ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஆனியன் அப்புறம் கேஷ்வில் இருந்து கொஞ்சமாக அப்படின்னா அதில் வந்து டிவைட் பண்ணி ஹாஃப் வந்து இப்போ போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஹாஃப் வந்து நான் சர்வ் பண்ணும்போது போட போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இதில் தண்ணி இல்லாமல் நல்ல தண்ணி வற்றி இருக்குது இப்போ உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் உப்பு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் கூடுதலாக தான் இருக்கணும் அப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட பிரியாணி ரைஸ் இருந்ததுன்னா பிரியாணி ரைஸ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் வந்து சின்ன ரைஸ் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து கேரளாவில் வந்து சின்ன ரைஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் தலைசேரின்னு சொல்கிற இடத்துல இந்த ரைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்காக நான் வந்து ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் அப்புறம் மூணு கிளாஸை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ரொம்ப இல்லை ஒரு ரெண்டே முக்கால் கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் பஸ்மதி ரைஸாக இருந்தால் கூட இது சேம் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக குக்க கரெக்டாக கிடைக்கும் ஓகே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் உப்பு செக் பண்ணிக்கலாம் உப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்னாடி நிற்கிறது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ரைஸ் வந்து பாயில் ஆகி வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து குக்கரோட விசில் ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் இது பண்ண போகிறேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து செவன் மினிட்ஸ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு டென் மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் டென் மினிட்ஸ் தா தாண்டி நீங்கள் திறந்து பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் பாயிலாக இருக்கான்னு பாயில் ஆகலைன்னா கூட நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன்னும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேஸில் வைக்க வேண்டிய அடுப்பு கத்திக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது ஓகே இப்போ வந்து நான் பாக்கி இருந்த ஓனியன் வந்து மேரினேட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் மேலே வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கேஷுவெல்லாம் போட்டு பாருங்கள் என்னோடய பிரியாணி ரெடியாக இருக்குது எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ